aquí tenemos algunos bloques caídos del último terremoto aquí, martes 4 de abril, con una magnitud 5.8. Hola amigos de Río Virtual 2.cl, hoy vamos a visitar un distrito minero histórico pero todavía activo en las cercanías de Copiapó, es decir, algunos 52 kilómetros en distancia de Copiapó, el Maray o Cabeza de Maray, en la precordillera de la comuna Tierra Amarilla. Se ubica en una altura entre 1100 metros hasta 1500 metros. Y la entrada principal es ese camino bien particular subiendo en curvas cerradas al distrito. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, hoy día estamos aquí en Maray, en el distrito minero Maray, Cabeza de Vaca, algunos 52 kilómetros en distancia a Copiapó, en la precordillera. Estamos ya llegando a la mina Remolinos, la mina más importante del sector. Bien, el sector Maray es bastante conocido. Más encima conocido por su subida bastante particular, que veamos por supuesto. Y bueno, aquí las minas también tienen una cierta particularidad geológica. Están asociadas a una brecha hidrotermal turmalizada o brecha neumatolítica, mejor dicho. Y esta brecha conjunto con vetas y con, una, con zonas de fallas mineralizadas, ahí producieron una mineralización bastante interesante, bastante particular. Ahora, otro, otra manifestación del sistema hidrotermal, aquí tenemos una brecha hidrotermal, la brecha se ve bien, bastante bien con sus clastos eh, angulosos, ¿no? clastos angulosos acá, ¿no? y matriz de, ahorita se ve muy bien, ¿no? matriz de turmalina, los mismos clastos están alterados. Es una manifestación de un sistema hidrotermal en conjunto con una fase tectónica expansiva, tensiva, es decir, el agua hidrotermal entró a la ebullición, una ebullición retrograda, es decir, por, por el cambio del sistema, el sistema se abrió, la presión se bajó y prende el agua de 300 grados o más. Eh, no podía resistir en sí, se evaporó en forma instantánea en una explosión. ¿no? Está claro, si se si abre el sistema hidrotermal, entra una ebullición retrograda, una típica brecha hidrotermal. Muy bonita la muestra aquí de Atacama. Bueno, principalmente hoy día están ahí sacando, explotando cobre y oro. Es la típica combinación de las minas acá. Al otro lado tenemos de la quebrada de Carrizalío, tenemos Distrito Zapallar, donde la mina la manda. Por ejemplo, está ahí tenemos principalmente oro nomás. ¿no? Y aquí la combinación cobre, oro y claro con tungsteno, con tungsteno en forma chilita. Seguramente hay otros más elementos aquí como cobalto o más, ¿no? pero bueno, las minas aquí eran muy productivas, se datan principalmente de 1885, 
Y era la Rimolinos, la Japonesa, la San Pedro, la Manto Wagner, la Lucero y varios más. ¿no? Años atrás aquí, claro, hicieron ahí una campaña bastante fuerte de prospección. Y bueno, pero si nota todavía, está un poco decaída, está ya eh, un poco la ley capaz en gran rasgo está debajo. Hay que indicar que los sectores eh, productivos, principalmente las brechas hidrotermales, tenían dos formas. Habían brechas de tipo vitiforme y brechas de tipo irregulares y brechas de tipo elipsoides. Aquí dicen era casi todo una brecha hidrotermal de, de contorno irregular con algunos vetas mineralizadas y algunos fallas interceptadas entre las vetas y la brecha hidrotermal. La producción en el comienzo aquí era por plata. ¿no? En el comienzo de 1885 se reportó una cantidad no menor de plata acá. Entonces la mineralización realmente polimetálica y bastante interesante. Bien, antiguamente, como se ve acá, por suerte todavía resiste la extracción por pique, por un painecillo, así en su mejor forma. En este mina Remolinos tenían tres piques, se ve dos painecillos todavía hasta hoy. Y claro, aquí al lado las casas llamativas que uno asocia al tiro con la mina Remolinos. Bueno, ¿Qué más hay que indicar? Vamos a ver, claro, este sector, eh, varias minas, seguramente la, la San Pedro, vamos a subir un poquito a la, a la japonesa y el manto Wagner y veamos también eh, la subida, la bajada. Hay varias plantas acá, plantas metalúrgicas, en la San Pedro vimos una, o existe una, mejor dicho, y la otra abajo, la Victoria, y una otra directamente en Maray, que se ve. Bien, vamos a ver aquí este sector bastante interesante, bastante particular y lindo en realidad, quien le gusta los painecillos, quien le gusta este instalaciones antiguas, los muros, una historia industrial, pero de la primera. Bien, vámonos a hacer un pequeño recorrido. Los históricos ahí, ¿no? ahí está la rampa nueva. Principalmente se encuentra una mineralización de cobre, oro y tungsteno en forma de chilita. Geológicamente, lo interesante es el plutón cabeza de vaca de 60 millones de años que intruyó a la formación hornitos del Cretácico Superior y o a las lavas de Sierra Dichosa del Cretácico Inferior. En algunos lugares se puede observar una amplia zona de metamorfismo de contacto. Pero lo más particular son los 90 cuerpos de brechas hidrotermales de turmalina y una cantidad no menor de sombreros de hierro o cosas. Ahí estamos viendo ahora la mina San Pedro Manto Wagner, igual una antigua mina que está asociada con una brecha hidrotermal originalmente. En realidad eran dos brechas hidrotermales elipsoides de 15, 25 metros de diámetro. Y bueno, aquí vemos como todas, todas las minas, estas minas tienen, eh, trabajaron en, o trabajan en realidad como la japonesa en cobre y oro y además tienen una mineralización mucho más compleja con tungsteno y otros elementos interesantes. Las minas datan generalmente aquí de 1885 y claro por su vía de acceso bien particular donde subimos eh, recién tienen un toque bien especial. Claro, es la forma más moderna para hacer los labores con una rampa y a los piques 
no son, son fuera de la moda, digamos, lamentablemente. ¿no? Y, pero bueno, arriba se ve todavía los restos de la antigua mina y abajo ya eso es más moderno. Al otro lado del distrito, al borde de la quebrada Carizalío, se encuentra la mina Lucía. Hay que parar aquí un mirador, una vista pero espectacular al distrito minero Zapallar y Cabeza de Vaca, eh, ahí cerca de la mina Lucero. Al primero vamos a parar aquí un excelente mirador que nos permite una vista única a la precordillera. Aquí miramos hasta el norte, hasta los cerros Painecillo y Carrizalillo. Se eleva más de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Todavía un sector casi sin acceso, sin camino. Bien, aquí en la mina Lucero, una mina igual, asociada a una brecha de turmalina, se nota bastante bien aquí y con bastantes ruinas y bastante percas todavía. La mina Lucero se caracteriza igualmente por su asociación a cuerpos de brecha hidrotermal de turmalina. Igualmente cuerpos elípticos de 25 metros de diámetro. Igualmente marca una radioactividad elevada. Lleno de turmalina. Ahí está el antiguo painecillo. Ahí está el pique. Vamos a aplicar de nuevo, usar de nuevo el dosimetro o el con de Yega que mide radioactividad, como ya hay antecedentes que aquí hay una cierta radiación aumentada. Ah, claro, no, algo, algo es algo. Ya lo cierro. Okay. Con el contador de Yega, aquí un dosimetro se mide microsievert. Los valores no son peligrosos, pero sí elevados. 100 milisievert. Por un año sería un peligro. Aquí estamos bien debajo de este valor. Ahora bajamos a Maray. Abajo se ve el oasis de Maray. Claro, su nombre proviene seguramente de un Maray que estaba aquí instalado para moler y procesar los minerales. Directamente donde baja el camino existe una planta abandonada en ruinas, mas era una estación base de un andarivel para evitar el transporte por este camino bien particular. Se nota en varias partes los cimientos de esta instalación. Ahí se ve bien. Tienen 
zur Ecke. Planta Victoria, aquí los trapiches, dos. La otra planta de tratamiento, la planta Victoria, se ubica en la entrada a la mina La Manda y se ve bien bonito los restos de dos trapiches. Hay que dejar la puerta abierta. Como último vamos a la mina Amanda o La Manda, que se ubica frente del distrito Cabeza de Vaca, correctamente en el distrito Zapallar. La Manda era una mina de oro, en realidad de oro, plomo, cobre, de un ritmo de producción bien alto. Desde varios años no muestra actividad y los piques ya se rellenaron. Ahí se ve bonito. Ahí tenían la máquina. Máquina de dar con clavos, pequeño panecillo adaptado. La mina La Manda es vitiforme. La vida tiene un rumbo norte 60 west o asimutal serían 120 grados. La roca de Caja es una roca volcánica andesita de la unidad de las lavas de la Sierra de Chosa, de Tático Inferior. Su mineralización es principalmente de oro nativo, linarita, azorita, atacamita, brochantita, calcita y cuarzo. El oro está asociado con la andesita, roca volcánica y por supuesto con la brecha hidrotermal. Ahí está. Painecillo uh. en el... Oh, pique enredado. Ahí tampoco vamos a bajar ahí, está claro, ¿no? Los carros llegaron hacia ahí, ja, con la curva ahí. Y ahí le cagaron el material. Muy bonita, muy bonita. Vamos a visitar un poquito a las casitas. Muy lindo todavía se ven las casas de la mina ya abandonadas, pero antes albergaron a los mineros y el personal de apoyo. Y 
so bonita. Da kannst du kommen. Da war die hier dann rustiger. Ah, mir. Da hier. Die hier la Machina. Da war sie la Machina. Da, da mal in der Kontinuation de la Vita. Da hier sind wir in der Machina. Und da hier ist der Kapaz. Und das Kabel ist. Bueno amigos de Geo Virtual 2.cl, eso era para hoy, vamos a volver lentamente a Copiapó, disfrutando un poco el paisaje único del desierto de Atacama. Chao amigos de Geo Virtual, capaz nos vemos en la próxima semana, chao.